我知道你会来的，你会到这里来。我知道你会脱离危险，我也知道你会走这条路，所以我在这里等你。这么说，你好神奇啊！因为我太了解你霍元甲了。别再装神弄鬼了，老朋友了，请上船。我已经备下了好酒，一起喝一杯吧。好啊。感谢你把我的货物带上了岸，证明你霍元甲确实是一个守信用的人。今天，你是不是把货物带过来给我的？我只想知道事情的真相。真相就是，你不懂，我也不可能说。我说了，你也不会懂。你到底要干什么？我只能回答你。谢谢你，把箱子给我带过来。快点儿，把箱子给我吧。金佛像是怎么回事？你打开了箱子，打开了箱子，可是要被砍头的。是皇帝要砍我的头，还是你要砍我的头啊？<笑>我们是朋友。请喝酒。阁下，好功夫，来而不往非礼也。我已经阁下一杯。阁下，请。霍元甲，我们功夫相当，都是好汉。你的内功甚至在我之上，我就不明白，你一个才练功不到三年的新手，为何功夫如此了得？也许，我天生就适合练武吧。佩服，但是江湖上的规矩，你必须把箱子还给我。那箱子，是我押镖的货物，怎么成了还给你的？那就是我的东西，你必须还给我。那明明是皇宫里的东西，怎么成了流落于江湖？这就不是你需要明白的了。再说。我是这一代的霸主，从这里运输的所有东西，包括人命，都必须得给我留下买路钱。这片水域，死过很多人，是你让鲜血把这片水域染红了。哎哎，白骨，你就不怕哪一天化作怨灵找你报仇吗？这个世上，哪个地方没有杀戮？在这一片天高皇帝远的水域之上，每天都有无数的人死亡，在饥荒中饿死。如果真有冤魂索命，那他们最该去的地方。就是紫禁城内那座金碧辉煌的宫殿里，而我来到这片水域，成为了死亡航线上的霸主，就必须要杀人。只有这样，我才能拥有让人拥戴的权势。杀人或许可以得到权利，但仁爱才能获得爱戴。历朝历代，凡暴君治国，国之必亡。我想这个道理你应该明白，所以你成不了水上的霸主，而是一代流寇。此刻，霸主不重要，流寇。也不重要，重要的是，你把那金佛快点给我还回来。于情于理，我都不会给你。霍元甲，你必须给我。那你给我个理由。哼，哼，呀，呀，呀，呀。
威的是老百姓，皮之不存，毛将焉附。唇亡齿寒的道理你不会不懂。哼，霍元甲，如果我们早点认识的话，或许你会成为我的知己好友，我甚至会让你当我的二把手。但现在，我只能杀了你再说。